ഹയോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈത്തപ്പഴവും ഉള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു ലേഹത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു ലേഹാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് കിലോ ചെറിയുള്ളി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് റാഗിയാണിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഉലുവ പിന്നെ ഇത് സൂചി ഗോതമ്പാണ് ഇതും നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പുതിരാനിട്ട് വെക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം ഉണക്ക മുന്തിരി ശർക്കര ഒക്കെ ഞാൻ അളവ് ഇതിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലേത്തുക്കളെ മരുന്ന് പിന്നെ ഇത് നല്ല ജീരകമാണ് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കാരക്കാണ് അത് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ലെണ്ണ മൂന്ന് തേങ്ങയുടെ പിന്നെ പാലും കൂടി നമുക്ക് വേണം അതിനാണ് മൂന്ന് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കറിലൊന്ന് വിസിലടിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അര ഗ്ലാസ് മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ആവശ്യമല്ല പിന്നെ അടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഈ റാഗി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ലേഹം വരകാൻ വലിയ ചെമ്പട്ടി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എണ്ണി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ റാഗി ചേർക്കുമ്പം പൊടിയും ചേർക്കാട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് ചണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പൊടി ചേർക്കുമ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെ വെള്ള വൈറ്റ് പാല് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് റാഗിൻ്റെ പൊടി കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉലുവ കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഇത് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനമാണ് നമ്മൾ ലേഹം വരുന്നത് അതുവരെ തീയൊന്ന് കത്തിക്കുന്നത് ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ കുക്കർ വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചണ്ടിയൊന്നും ലേഹത്തിൽ പിന്നെ തരിയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തരിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇനി മാത്രം നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നാലും ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് അപ്പം കണ്ടിലായത് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് പുറത്ത് പുറത്തുള്ള തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് തുളിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ശർക്കര നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം സന്ധ്യ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ലേഹം തന്നെ എല്ലാവർക്കും തിന്നാം കേട്ടോ മരുന്നിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആൾക്കായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിൽ മരുന്നൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് മരുന്നിടാതെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും തിന്നാം കേട്ടോ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ തടിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നല്ല ജീരകം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത്രയും നല്ല ജീരകം ഉണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ പാകത്തിന് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലേഹത്തിൽ ഉലുവേ നല്ലപോലെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കഴിക്കൂല കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ഈത്തപ്പഴം നല്ലതുപോലെ കേകിയിട്ട് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഒന്ന് വിസിലടിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ചളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ല കേൾക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ മരുന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ലേഹത്തിനുള്ള സൂതിക ചൂർണം എന്നാണ് ഇതിൽ പേര് ഇത് മരുന്ന് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ഗ്രാമിന് രണ്ട് പാക്കാണ് അത് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് ആവാട്ടോ ഈ മരുന്നിന് സൂതിക ചൂർണം തന്നെ പറയണ്ട ലേഹം വരക്കാനുള്ള മരുന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയാൽ മതി നമ്മൾ ഈ ലേഹം വൈദ്യരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവരോട്
പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടേ ഉള്ളിയൊക്കെ വരുള്ളൂ മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുള്ളൂ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈത്തപ്പഴം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം കേട്ടോ പ്രസവിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പാലുണ്ടാവാനും രക്തം ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ നല്ലതല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ബദാമിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തോലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കടിക്കണമൊക്കെ ഒന്ന് രസമല്ലേ ഗ്രഹത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഇതും പിന്നെ കാഷ്യൂനട്സും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബദാമും കാഷ്യൂ നട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ബദാം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഉണക്കമുന്തിരി ഇതൊക്കെ നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി കൂടി ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ ഈ ഉണക്ക മുന്തിരി ബദാം നട്ട്സൊക്കെ ഇത് സൂചി ഗോതമ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നമ്മളിത് കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതുകൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം സാധാ ഗോതമ്പായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് സൂചി ഗോതമ്പെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം വേണം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് റിസ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പണി തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കിത് മാസങ്ങൾ കേടുകൂടാതിരിക്കണമല്ലോ തേങ്ങയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ പാലൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പം തേങ്ങയുടെ പാൽ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാ പാൽ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ഉള്ളിയുടെ ഉലുവയുടെ ഒക്കെ ഒരു ചോയ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും തേങ്ങാ പാൽ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ മിൽമയുടെ ഗീയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ടിന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നെയ്യ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാമായിരിക്കും കേട്ടോ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എള്ളെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എള്ളെണ്ണ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ തന്നെയാണ് ചില എള്ളെണ്ണ തീരെ കളർ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാനിപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഒരു ലേശം ഒരു പൊട്ടിക്ക് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വിട്ടതാണ് ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തടുപ്പത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കത്തിച്ചിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പയാണ് കേട്ടോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പം നല്ലതുപോലെ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അടുപ്പ് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ അപ്പം പിന്നെ ഈ അടുപ്പൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും നോക്കണ്ട അപ്പം എല്ലാവരെ ഹെൽപ്പും വേണ്ടി വരും കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുമ്പോൾ തുടരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നാൾ മാറി മാറി ഇളക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ വേവ് മനസ്സിലാവല് ഒരു കുമിളകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ നിൽക്കണം അപ്പം അത് ഏകദേശം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് പറ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ പ്ലീസ് പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ്